。今天我们在这里搭一个葡萄架，用这个光纤线来搭，美观又简洁。大家看见没有？我们这里种了一颗黄瓜，再不搭架子的话，它都快结果了。这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个不要，不要是吧？使劲儿。来，给老哥吃荔枝。我感觉第一次看我感觉真的就像认识好久的朋友一样了。给，哦、嗯，好棒，好棒，好棒。你很想吃葡萄吗？爸爸给你打葡萄架好不好？嗯这里就是我们摘的葡萄，有两颗。李军现在已经在搭葡萄架了，已经种了一个月，就长了这么长的枝丫了。我们去年也有种一颗在这里，被别有用心的人拔掉了。我们现在又重新种了两颗，现在又长起来了。如果去年那棵没有被人拔掉的话，今年可能已经爬满墙、挂满果了。我们撒的花种已经有花苞了，过几天应该会开了。这个开花特别漂亮。李俊，你爬那么高，小心一点啊！没事儿，很安全。我们小院外围的这些环境也越来越好了。你看这个，我们种的花也已经开了，小小的、粉粉的，特别漂亮。够长了吗？够了。我们的小约会打造的越来越漂亮，现在葡萄架搭起来了，以后葡萄长起来了，我们这里随时都是绿油油的，特别漂亮。加油，加油，什么？加油！谢谢你的，没事没事。嗯，对我还行。可以吗，小杰？这是我们的六星葡萄架。可以。嗯、哦，这葡萄架可以吧？可以可以。哎呀，摘死了。光度还是野林直接。时间方面有时候可能会不太够，我是。啊！这结脚了。打不打不，心又打，这种打不打不强。<笑>我头不落的，我那边粘都粘到你脖子。我这个手里有。哎，没得没得。我们的黄瓜。走一把抓喽。
来看一下我们种的这些。应该是这样的树，而且。野苏妹妹今天好白呀，天气越好，她的皮肤就越白，脸都看不见。好的，我们哇，你的脸好可爱呀，哦，好舒服。嘿嘿，快点跑。葡萄家打好了，现在开始做饭吃。打造环境的同时，也要填饱肚子。生活。我们烧的不是火，是对生活的希望。这个米是我们自己家种的，可淘洗也可以不淘洗。如果在外面买的米的话，就必须淘，因为它打蜡在上面，它可以防止生虫。我们自己家种的米就什么都没有添加，纯天然的。如果不淘洗的话，营养会更好一些。淘米水用来浇花，浇这个向日葵，让这些植物长得更好，因为它的营养好。把米淘洗后就直接下锅。妈，生火，你怎么睡着了？看看竹子来给他做一下支撑。这个竹子拿来给黄瓜做支架，让它爬上去。先试一下，好，拿过去试一下。放在这里，让它沿着这个竹子爬上去。可以粒米了。只要火烧得好，饭就吃得早。蒸饭的时候先把这个拿出来，因为今天我们要蒸四季豆，把四季豆放在下面煮，半熟，四季豆也熟了。我们这个挺方便的，下面可以蒸菜，上面蒸饭。今天有姐姐在，我们多煮几碗饭，因为姐姐她说她要吃三大碗。姐姐能吃三大碗吗？放心。满满的一阵子，像这样它就能爬得更高，结的果更多。太小的时候它不知道怎么爬，所以说我们要人工干预，让它往上爬。好了，大家觉得这个葡萄架怎么样？它既是葡萄架，也是黄瓜架，但是我们还要清葫芦在上面。今天这个火烧得好。菜还没有切好，这个蛋就熟了，香豆也熟了，盛起来备用。一会儿炒着吃，更有味道。吃素的也可以。大家不是说很少看到我们吃肉吗？我们今天就做一个青椒炒新鲜肉姐姐说她想吃一个青番茄，我们今天又炒一个。今天的五花肉比较正宗，有八成肥瘦相间。先炒个肉，放肉，把肉炒香过后再放青菜，这样子会更好吃、更香一点。炒成这个样子就可以放配菜了，辣椒和蒜，再放青椒，再放一点豆豉。我们这里炒肉必备的。好了，起锅。这下有没有味道？有了。又起锅一个菜。可
还有炒勺筋。炒勺筋的时候，一定要把那个梗先炒一下，然后再放叶子。叶子如果一起放下去的话，炒熟了就不好吃了。调成起锅，一大碗。姐姐的最爱，春番茄。大家有没有发现，我们在吃什么菜的时候，就会持续很长一段时间都会这样子吃？因为这些都是实时蔬菜，就是应季蔬菜，可以吃饭了。今天我们的菜都是一些时蔬，吃饭喽！汤菜来喽，米汤。这个吃晚饭了吧？嗯。我们就摆这么多。嗯。我被包去了，你又不干。嗯。没有，好点。每次吃饭一人在睡觉。嗯。这绿萝卜啦。哦，你们家才金蛋呢。要送到市里面，我想送到哪里来呀？哎呀，送到。